calcular una tercera proporcional entre 4 y 6. Escribimos entonces una proporción de la forma 4 es a 6, como, y aquí podemos entonces repetir el 6, es a x, y escribimos una proporción continua, donde la resolución va a estar dada por el producto de los extremos y de los medios, como ocurre siempre con las proporciones. 4 por x, 4x, 6 por 6, que es 36. Luego x es igual a 36 dividido 4, y esa división da 9, y ahí tenemos entonces una tercera proporcional. Tercera proporcional que puede variar dependiendo de cómo uno ubique estos valores, ¿cierto? Aquí podríamos haber colocado también 6 es a 4, como 4 es a x. Y en ese caso la tercera proporcional va a tener otro valor. Eh, 6 por x, que es el de los extremos, 6x. Y el producto de los medios, que es 4 por 4, 16. Y x vale 16 dividido 6, que simplificamos por 2. 2 por 8, 16. 2 por 3, 6. Y ahí vemos que al colocar los elementos en otro orden, ¿cierto? establecemos que la tercera proporcional tiene otro valor, en este caso 8 tercios. Bueno, pero nos pedían una, así que puede ser 9 o puede ser 8 tercios.